Hi mga ka-ayot. So, hindi na naman tayo sa isang episode. Episode? Yeah. Sa isang na namang entry. Oh. At ang takot. Ah, da. So, tatawagin natin itong mga serye. Are you ready? Ayot. Ayot. Ayan. Medyo may background na tayo ng black. Hindi pa rin masarap. Silong namin. Ito yung parang dungeon na one of these days gagawin kong uh, makeover vlog. Baba namin. And right now, ayan, meron tayong naririnig na yaba. So, since nasa silong siya, medyo uh, yung hagdanan na Uh, Biriling natin yung vlog kung sino yung pumapanin. Pero anyway, ito ang vlog na to ay tungkol sa akin nanay. So, uh, I hope you find this interesting and inspiring. So, bakit ko nga ba gusto asama sa vlog entries ko? Uh, first, I think, uh, papakatulong So, there is my One of my main motivation was to actually finance your uh, recovery period or the healing process ng nanay ko through vlogging, kung kaya. Kasi ang namin pang gusto ko pangyari sa mga mama. So, sabi ko talaga na Lord, I was praying during the time na nasa hospital. So, yung alignment ko ay yung uh, spinal column sa bandang babae hindi naging maayos. So, ngayon, uh, meron siyang pain na naramdaman sa kids niya. So, uh, hanggang sa dumating sa point na nakakapagpulubo na siya akin na naman, it could be na parang natagtag yung kanyang kapawa na siya may nag-react na hindi umayo yung sa dapat na function na nag-amuna yung kanyang kapawa so may kinuha yung parang pag-aira may paan na nag-check up check up pa sa doktor yung ayun na. So, medyo hindi na pinamalaya na yung dati ng pagkilis na maayos na yung yung na naman parang ginawa siyang paradise. Parang dead. So, hindi siya nakapag-lakad-lakad ulit. And uh, dumating sa point na kailangan niya ng assistant ulit. Or, nung mag-a-assist sa kanya, pagpunta sa sinyo at pagpapala ka nila. Yung mga moments na yun, uh, hindi lang naman ako nakakapulong yung mother dito sa bahay. So, nagkakitin ako yung kapatid ko. Pero yun, sa mga nakakapulong naman din sila. Uh, pero, yun na, most of the time talaga, ako yung mga kasama ni mama. At kaya, uh, siguro, ito ka, na, hindi ko kwento ko ngayon yung journey niya. Simula na ng EPSD. Last April 28, 29, ito na ako. Ang manibag siya. Ang medical. Nakapagbalan siya. So, ang nangyari, meron siyang walker na may gulong. Wala na kasi yung mga break. So, nakapagbalan siya. Nalagbalan siya. And then, this long break yung kanya right shoulder. So, yun. Yeah. Nag-dislocate yung right shoulder niya. 
I was in a meeting as a Tuesday night yun. So, nasa meeting ako sa church. And, uh, yun yung time na sinabi ng leader na natin na huwag mo na pakailangan na yung cellphone. And, I just focus on the meeting. Okay. And, yun yung cellphone na natin yung labang na tawa. So, first game na may dancing mother that night, hindi mas ako may pinapawin na ako para madali siya sa hospital at yung region na rin. So, nagpaalam ako and uh, tinihagi na kata ako ng leader ko. Nakarating kami sa hospital, overnight lang nangyari and naayos naman yung shoulder niya. Please, dahil so naka-uwi kami sa bahay and from then on, medyo hindi na okay. So we had a fear of moving because of this immobility, but because of this, ah, uh, pangyayari. Parang hindi, parang hindi, or nagkaroon ng immobility sa kami. So it's been na nagagalaw yung kanyang mga katawan, body parts niya. Okay, parang na-shut down yung system niya. kaya yung sugat niya hindi gumagaling kaya yung sugat na to may P18 pa to ito ay in-imprint na yun sa bitbe yung sugat na to nasa contrary sa mga kami to sa World Trade so parang nasa hospital siya no na-admit siya for about 5 days or 6 days tapos October. It's so, my birthday siya, no? November, ang birthday ng papa ko. So, hopefully, itong vlog na to, eh, it's not. Vlog na to, eh, talaga. Maka-inspire ng marami, marami kapatahan. Maka-ayos natin na kapatahan siya. Lagali namin yun. Lagali namin yun. Lagali namin yun. Hindi siya gumaling agad. Umabot pa ng January. Really help my mom be encouraged 
siya. And yung lumaban siya, dun sa nararamdaman ko. So we were in the hospital. At the hospital. Nasa hospital. <laughs> na almost three weeks at a time. Or three weeks going four weeks dapat. Pero dahil private pala yung hospital na napuntahan namin. Kasi nandoon yung doktor niya na nag-open sa kanya before the order. And also, doon rin kami nagpapacheck up and we tried na uh, na-try na rin namin yung magpatera doon sa sometime in 2017 na ano. So, no. And okay naman yung hospital kasi successful na yung mga nagawang operation sa kanya and yung mga binibili na gawin. Eh, reliable naman. So, na-discharge kami June 16. Simula June, uh, nasa bahay na kami yung 17 na napataas hanggang yung sa ngayon na tinitrip pa rin si mother dahil sa posture niya na dyan. Hindi naman maayos. So, yun nga. And, uh, ipapakita ko sa video na to or sa pwede sa susunod na vlog kung ano nga yung nangyari. Kailangan ng patubay ng make-up pa ng Panginoon uh, kasi medyo may mga masasela pictures ng mama ko. So, uh, pero yung iba naman eh, naka-hyperlapse or naka-timelapse. So, okay lang yan. Lalagyan nila lang ng mga effects ganyan para nakakatatakbay yung mga yung mga private parts na and sana malakas yung boses ko at may naiyak pero yun sinabi ko sa inyo one of these things malalala ko ang nandito sa ibang ibang lugar dito sa Pilipinas Siyempre, hindi naman kami nakisayangan. So, hindi yung every year we get to have a party na to pour somewhere in there. So, I think isa yun sa mga naging motivation ko talaga to really pursue vlogging and decide na na-inspire din kasi talaga. Besides, basta yun ha, besides, yun na yun na gets me <laughs> na inspired din talaga ako sa uh, isang vlogger na about makeover so shout out kay Miss L.O.E. <laughs> sana magkaroon tayo ng collaboration soon pero yun wala po pa yun uh, 2025 isa rin na gusto kong ma-finance ma eh yung uh, walker na may gulong siya, tapos pwede yung upuan. Nasunta ko yun sa bangbang kasi ito sa Manila. Doon akong madalas bumili ng mga gasa, sterile na gloves, uh, microphone, yung tape, and then, so yun, doon rin ako minsan bumibili ng gamot. And then, uh, nandalas ako sa bangbang during the time na uh, yun na yun. Kasi ako yun yung lilinis ng sugat ni mother sa likod. And, tawag dun sa panglinis ay baking solution. So, ano siya, parang sodium chloride siya na merong uh, 10% or 15% uh, or 15 ml na Zondrox. Dami ko na ang mga sinasabi. Zondrox bleach. And uh, lately na lang, nung nagpapacheck up kami doon sa surgeon niya, uh, pinadagdagan din na 10% na hydrogen peroxide. So, parang ganun yung and true enough, makikita nyo na talagang naghihilom ng mabilis yung sugat ni mother. So, yun. 
Instagram. yung mga gusto ko ma-achieve, yun nga, yung rollator yung tawag dun eh. Parang siyang walker na may gulong. Pero kung magugustuhan nyo itong videos ko, ang katawad uh, kay Mama or about sa mga makeover or anything under the sun, just click yung subscribe button and kung gusto ko yung i-follow at ma-notify kayo just click the notification bell para sa mga darating pa ang videos na i-upload ko and also kung nagustuhan nyo ito i-like nyo na and share nyo so yun nga and isa pa sa mga gusto kong makuha kay mother eh Bidita na niya ng camper, camper van. Camper van. Siya may bahay sa loob. Bahay sa loob ng isang kaya. Ganyan. Basta yun, camper van yung tawag doon. Yun. Eh, bakit kailangan ng camper van? Parang sobrang hibuna. Isa lang yun, kung hindi camper van, makapili ako ng kotse. Oh! Maliit yun eh. Maliit ba yun? Dito sa kalsada kasi namin kung sumakit yun. So, kailangan na maliit na sa sakyan. And pang ano rin yun, pang transport kay mama. Mula sa bahay, pupunta kami ng hospital, ganyan yun. Kapag-check up for kung gumaling siya, sana rin yun. Hindi na siya may hanggang next year or this year bago matapos yung taon makapaglakad talaga siya ng story kasi pag makikita nyo mga kaayots mga inyong insure mga naglalakad siya so yun and e kung anything na vehicle na to pero camper van sana para medyo uh, relax si mother sa loob ng sasakyan so ito yung yun na magtatahan sa sasakyan from, from our house to another place kung hindi man eh, yun nga, magkaroon ng sasakyan para para posible na yung plano ko na mag-travel siya kung, kung by land by journey then, pwede rin namang may, ano na, may roro na from one place to another island parang ganyan pero masyado pang yun, uh, layo pa <laughs> siguro kasi ilang pa lang yung subscribers ko pero yun nga, uh, I just wanted to uh, let you know yung mga uh, dreams or yung mga nag-isip ko na envision ko in the future for my mother. Kasi ito rin yung deserve niya. Kasi yung deserve niya maka uh, sa iba't ibang lugar, sa nabagyo, sa gada, or nalitan, or yun nga yung mga palapit lang dyan sa raid, sa raid process. Totoo, kasi taga nga naman, kasi ganyan yung tukang. Pero yun nga, so, ano ba yung gusto kong ma-achieve? Tapos yun, camper van or sedan na coach. Ano pa ba? Yung birth certificate nga, kailangang maayos na. Pare, kung, kung meron man kami na idea or plan to go abroad, nakakakuha kami ng passport mamahirap din pero ibang ano yun iaano ko rin yun iisasama ko rin sa sa magmate serye ko so yun and ano pa ba how we were watching ang gandang buhay ang episode nun third year anniversary ng magandang buhay nun natatanda ko yun and meron silang picture na nasa bora sila tas yun Next year, I hope. Makikita ko sa mga 
Since it's not the game school, you know, kung paano siya, kung paano ko nili, ay, hindi pa na paano nili dinas. Kasi hindi, hindi ako nakapag-video. <laughs> Pero may mga pictures na ko, picture na yung suga, from mula din sa hospital, after the second operation, nakadalawang operation kasi siya, so maliit lang yung butas ng buna. Yeah, so my mom is walking. <laughs> Go, mom. Hindi pa maayos yung tayo niya eh. Pero, hopefully, kapag pera, pina siya ulit. Ayun yung tita niyo. Yung hawak mo kasi, mother, eh. Try mo. Tapos, ba't nakatindig yung ano mo, isang... Ba't nakatindig? Bakit nga... Nasanay ata kasi... So, as you can see, well... Ayun yung sulat. Magaling na. So hopefully this update about sa kanyang paggaling. Mama, hindi mo mabibitawan. Yan, so kailangan merong tissue para dinudulas na lang niya. So, Mama, kubang kuba. Dapat practicein mo kaya muna yung tayo. Alam mo kung bakit nakaganyan eh. Dahil yung sa pag-upo-upo mo. Oh my gosh. It, yan. Sige. Dakad. So, yung body niya. Ayan mo. Medyo naka... Kasi most of the time, nakaupo siya eh. Yeah. Alright, so another round. Mother, ma mabigat ba? Oo, oh, hindi ako. Ano siya? Bakit kasi para may bigat? Oo, oh, nandito. Eh, kasi baka mabitak. <laughs> Yung? Ito. Kasi first time eh. Okay lang yan. Huwag ka matakot. Kailangan mas straight mo yung katawan mo eh. Ayan no, nakatingkayan na naman siya. Ayan. But at least she is walking. At least. Ayan. So kung makikita nyo. Ayan siya naman. Ayan po.
Okay, so tapos lang paliguan si mother. And ngayon ang gagawin ko naman is yung book niya. Si uh, Mom's. Nakita niya, di ba? Basta yung book niya. Yeah. Ay, mga sumbatera. Magkay-take lang yan. Magkay-take. Magkay-take siya. Di live. Baka sa isang linggo kayo. Di ba marami ang sumbatera? Mga nasa ano yun. Kailangan sila lumakas ng trend. Ayos. <laughs> well, nakakatuwa lang kasi may isang kaibigan na nag-send ngayon lang na pera para makapili ng offer si Mama. So, kaya na-withdraw ko na and bukas kailangan ko na bumili. So, yun. Samahan nyo ako. Kailangan ko yung vlog talaga ito. Thank you, Ayos. It's a brand new day and sobrang excited lang ako today kasi meron tayo isang kaayot na sponsor ng Relator. So ngayon, pupunta tayo sa Bangbang, Manila para bilhin yung Relator na yun. And itong video na to baka sa Mamate Serie Part 3. So, samahan niyo ako today and I'm so excited. Thank you, kaayots na Eric Masalos for sponsoring and for giving... Uh, advanced birthday gift para kay mother. So, mother. mother. So, yun. Maraming, maraming salamat, Eric Magsalos. We love you. God bless you. And go sa mga Yan mga kaayot. So, pumunta na tayo sa bangbang. And mag MRT tayo. LRT1 
Bangbang, Manila and pupuntahan na natin yung rollator na bibili natin. So, sige, samahan nyo. Pero bago yan, mag-subscribe na kayo sa channel ko. Alam nyo naman yun, di ba? Sige. Nandito na tayo, nakakita tayo ng 3,300 lang. Bibili na natin ito. Ayun si Kuya. Sabi mo Kuya, hi mga kaayot. Kaayot. Kaayot? Kaayot. Kaayot. Yan. So, ito yun, yung rollator na bibili natin. Tara Kuya, bibili na. Ilabas mo na. Saan? So, kukunin pa ni Kuya yung donator na bibili natin. Uh, mas mura kasi dito ng 200 pesos. Kesa dun sa kabila. So, dito na lang tayo bibili. <laughs> Magagamit natin yung 200 or 400 pa actually yung pamasahe. Dahil nakabox yung donator na. So, Tingin lang natin. So, binabox na uli nila kuya yung collator. Yay! So, nakuha natin ng 3250 yung collator. Tapos yung grab natin. 400 dito. Pero, pukunin na natin ito. Kesa dun sa kapila na 3.5. Yung parang same lang din naman yung quality. So, yun. Okay, so magkakaroon na natin. Thank you, ate. Feeling ko pwede pa yung bumaba sa akin. Kasi namin. <laughs> Pero pwede. Okay na yun. Para may kita kayo na malupit. Ate, pwede ano po? Balawang 20, tapos bagay na ipipis sa kong meron. Yes, okay. Thank you. Yay! Ate? Okay, so na bili na natin. Ayan na.
Happy birthday to you. Happy birthday. 